Guten Morgen, Prag. Das Frühstücksbuffet und meine beiden Kamerafrauen warten. Vermutlich. Also schnell meine Ausrüstung wieder startklar verpacken und ab zu einer ordentlichen Stärkung. Antonia ist noch voll im Bann der Möglichkeiten. Also beschäftige ich mich erstmal mit meinem Müsli. Und wenn sonst niemand da ist, um mir zuzuhören, muss halt die Schüssel herhalten. Wir haben uns gestern Abend im Internet noch ein paar Orte rausgesucht, die wir heute in Prag besuchen können. Gestern hat uns da ja zum Glück unser Kumpel Max geholfen und ein paar Sprachnachrichten geschickt mit Empfehlungen. Da hat er wirklich 100% richtig gelegen. Die astronomische Uhr war super, die Karlsbrücke natürlich ein klassischer Ort und der Sonnenuntergang abends. Ich habe, glaube ich, heute Nacht noch zigmal davon geträumt. Und heute? Und heute? haben wir auch noch einiges vor. Also ich würde gerne noch einen Blick über die Stadt haben, muss ich sagen. Und dieser rotierende Kopf von Kafka, der muss auch toll sein. Und apropos Kopf, Kopf verdrehen ist, glaube ich, auch noch gut in diesem Museum. Da haben wir gestern dieses Plakat doch gesehen. Das sieht cool aus. Ich glaube, das müssen wir mal probieren. Man kann auf jeden Fall coole Fotos machen. Dafür bin ich auch da. Naja, und dann haben wir noch bis 16.30 Uhr Zeit. Dann fährt unser Nachtzug auch schon endlich nach Rijeka. Aber heute nehmen wir uns erstmal noch die Zeit für Prag. Mal anders. Na dann, los geht's. Mit Bus und Bahn sind wir recht schnell am Fuße des kleinen Berges, den wir erklimmen wollen. Früher hieß der Lettnerberg, also ein südlich gewandter Berg. An dessen Hängen gab es Weinreben. Heute ist es ein Park, der vor allem mit seiner Aussicht auf die Stadt Touristen wie uns anlockt. Doch wer von oben runter blicken möchte, muss ja erst mal rauf. Erst einmal ein ganz anstrengender Tag. Auch bei der Wärme und das ist heute wohl nicht anders. Ähm, wir haben jetzt schon gefrühstückt und uns einen Ort rausgesucht, von dem aus man die Stadt mal von oben ein bisschen sehen kann. Ja. Und zwar unterhalb des Metronoms. Und das liegt leider auch etwas weit oben. Ja. Das heißt, wir haben jetzt erstmal Stufen vor uns. Und nicht wenige. Also tapfer einen Fuß vor den anderen und. Luft holen, weiter. Fast oben angekommen, eröffnet sich vor mir ein kleiner Platz, über dem ein rotes Pendel thront. Das Metronom ist eine Kunstinstallation, heißt eigentlich Time Machine und steht auf dem Sockel eines zerstörten Standdenkmals. Seit 1991 steht das Metronom hier. Es ist etwa 25 Meter hoch und wiegt um die 7 Tonnen. Da uns auf dieser Höhe noch ein paar Bäume die Sicht auf die Stadt versperren und es noch eine Ebene weiter oben gibt. Mehr Stufen, natürlich, warum auch nicht. Aber die Mühe lohnt. Die Sonne brutzelt uns ganz gut und wir fliehen erstmal in den Schatten. Erst jetzt merken wir die Skater, die hoch über der Stadt ihre Runden drehen. Aussicht. Ach, es ist echt noch nicht mal Mittagszeit und es ist schon viel zu warm, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, dieses Plakat, das wir gestern in der U-Bahn gesehen haben, mit dem ja, Museum? Ja. Und vielleicht einfach dahin gehen? Das ist eine gute Idee. Na dann, auf okay. los. Auf los. Geht's los. <lacht> also wieder runter und mit der Bahn in die Altstadt. Als wir aussteigen, überrascht uns ein herrlicher Blick auf die Karlsbrücke. Meine Kamera hat auch heute ordentlich viel zu tun. Es gibt gefühlt an jeder Ecke etwas zu entdecken. Das ist auch ganz schön. In Tschechien haben alle Menschen auf Bauschildern Mützen auf. Auf dem Weg zum Museum stolpern wir über eines der vielen Werke des tschechischen Bildhauers David Czerny. 
nicht nur dem Vogel hoch oben gefällt es. Wenn man so durch Prag läuft, kommt man eigentlich gar nicht an diversen Kunstwerken vorbei. Selbst wenn man einfach durch die Straße läuft, hängt halt einfach vom Dach plötzlich Sigmund Freud. Oder soll Sigmund Freud sein? Nur wenige Schritte davon entfernt ein weiteres Werk. Der rotierende Kopf des Schriftstellers Franz Kafka. Quasi nicht übersehbare Kunst. Das soll Kafkas Kopf sein, auch wieder von David Schern. Und der dreht sich zur jeden Stunde für eine Viertelstunde einmal im Kreis. Und auch hier gilt, was wir gestern gelernt haben. Nichts, was in Reiseführern als Attraktion aufgeführt ist, kommt ohne Touristentraube daher. Aber es lohnt sich trotzdem. Während sich natürlich auch hier wieder die Touristen tummeln für so eine Attraktion. Habe ich mal kurz nachgeguckt. Wir haben hier 42 Metallplatten und das ganze Konstrukt wiegt 39 Tonnen. Und Kafka verdreht auch mir anscheinend ordentlich den Kopf. Trotz Navi-App renne ich fast am Museum der Fantastischen Illusionen vorbei. Das ist aber auch gut versteckt. Drinnen jede Menge Dinge zum Spielen. Perfekt für mich. Ich weiß, manchmal ist man vielleicht ein bisschen kopflos, aber unterkörperlos? Ziehst du bitte deine Beine wieder an, wir wollen weiter. Okay. Das Museum ist weit mehr als nur was für lustige Fotos. Zu jeder optischen Täuschung gibt es auch eine Erklärung. Und das sogar in vielen verschiedenen Sprachen. Auch die Geschichte des Spielens mit der Illusion kommt nicht zu kurz. An vielen Stellen heißt es, mit Anleitung ausprobieren. Oh, warte, wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Ja. Auch wenn wir manches Spiel ein wenig... Ja, ich glaube, das war anders gedacht. Das ist definitiv ein Stein. Oh, das ist so gruselig. Ich sehe gerade im Hintergrund, dass sich irgendwelche Bilder drehen und ich bin schon wieder verwirrt. Lasst uns zur nächsten Schattung gehen. Äh, ab unter den Tisch. Ich habe den Raum gefunden, einen für mich und alle meine Freunde. Oh, warte, ich gehe mal raus. <lacht> Sind das Selbstgespräche oder sind das keine Selbstgespräche mehr? Und worauf stellt die Kamera scharf? Das ist eine gute Frage. Also sehr viele von den Attraktionen haben immer irgendwie einen Spiegel damit drin, zum Beispiel auch hier wieder. Äh. Oder auch nicht. Auch wenn das Prinzip häufig schnell erkannt ist, Jetzt haben wir drei Kameras. kann ich einfach nicht widerstehen. Albern? Wir doch nicht. Ich muss sagen, so hatte ich mir unser Ende für Prag jetzt nicht vorgestellt. Ich weiß auch nicht, was ich hier für mich falsch gemacht habe, aber naja, ich wünsche euch eine gute Reise ohne mich. Naja, weniger Gepäck zu tragen, hä? Ja. ja ähm. Der Ausflug in dieses Museum ist vor allem für Familien zu empfehlen. Am Eingang habe ich gelesen, dass Kinder bis 1 Meter sogar freien Eintritt haben. Nach dem ganzen Spaß merke ich so langsam echt meine Füße. Ruhe. Noch einmal Kraft tanken. Unweit des Museums liegt der Franziskanergarten, eine üppige öffentliche Gartenanlage, die auch uns zum Erholen einlädt. In dem Museum war es dann echt ganz schön laut irgendwann. Das Schöne ist daran, Antrag, dass es fast überall so kleine Gärten zwischen den ganzen Gebäuden gibt. Und da kann man sich entweder in die Sonne setzen 
oder halt auch schön auf eine der Bänke im Schatten. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Antonia sitzt schon. Eine gute Gelegenheit für ein Fazit. Und schon ist es vorbei, unsere Zeit in Prag. Ja, ging sehr schnell vorbei. Auf jeden Fall. Waren aber auch nur zwei Tage. Das stimmt. Also man braucht auf jeden Fall mehr Zeit, wenn man alles sehen möchte. Ja, und in Ruhe sehen möchte. Ja. Ähm, aber so an sich. Wir sind super mit allen Verkehrsmitteln und den Öffentlichen äh, durch die Stadt gekommen. Ja. Wir konnten uns Tickets kaufen im Automaten, mhm. mit einer Visakarte zahlen. Ja. Ist ein guter Tipp. Und wenn es mal nicht funktioniert, kriegt man halt sein Rückgeld in Kronen. Ähm, die wir dann aber jetzt im Bahnhof noch auf den Kopf holen können. Die wir essen und trinken tauschen. Das ist ein guter Plan. Na dann, auf geht's. Also alles an Koffern und Taschen aus dem Hotel holen, wieder Treppen hoch und runter und zum Bahnhof. Hier fahren allerdings so viele Züge, dass die Anzeigetafel maximal die nächsten 10 Minuten schafft. Wir sind jetzt wieder am Hauptbahnhof in Prag, warten auf unseren Nachtzug und äh, warten vor allem erstmal darauf, herauszufinden, ob ich gleich wir müssen. Ähm, so, stehen wir ein bisschen hier rum ja. in der Halle. Was mir aber noch aufgefallen ist, ähm, und zwar reden hier in Prag so viele Leute Englisch. Das stimmt, ja. Also ich habe ausschließlich Englisch gehört. Eigentlich ja, ne? Ja. Natürlich im Touristen ging auf jeden Fall. Ja. Aber auch, auch in den Geschäften, also genau. wenn wir bestellt haben, ist eigentlich Englisch immer ja. die Sprache der Wahl gewesen. Genau. Auf jeden Fall. Das ja. konnten wir auch alle gut. Ja. Was mir jetzt noch eingefallen ist, der Hauptbahnhof hat auch so eine Kuppelhalle mhm. irgendwie. Vielleicht gehen wir dahin einfach zum Warten. Ja, okay. das ist mal Sehr gerne. Mit einer kleinen Rolltreppe geht es hoch in die prächtige Jugendstilhalle. Der lateinische Schriftzug verkündet stolz Prag, die Mutter der Städte. Zwischen diversen Wappen, bunten Glasfenstern und Frauenfiguren entkommen wir etwas dem Trubel. Ein perfekter Ort zum Warten für alle, die es nicht sehr eilig haben. Jetzt heißt es die Aufregung zügeln. Und gleich geht's in den Nachtzug. Ich weiß wirklich noch nicht, wie ich 17 Stunden umkriegen soll. Ja, zum Glück können wir äh, einen Großteil schlafen, wenn wir schlafen können. Hoffentlich, ja genau. Und ob wir das wirklich so machen können alles. Das werden wir rausfinden. Und ihr könnt natürlich mit dabei sein in der nächsten Folge wieder bei Hinreisen. Dann im Nachtzug. Na, schauen wir mal, was wird. Ist ja bisher auch alles so perfekt und wie geplant gelaufen. Also nicht ich alleine, sondern wir beide. Die Straßenbahn, in der wir gerade sitzen, ist diskriminatisiert. Ich habe noch keinen Tschechisch. Können wir das noch machen? Ja, das ist das war. Wenn man nicht ins Restaurant gehen möchte, dann sollte ich nicht auf mein Mikrofon hauen. Das Metrodom ist übrigens eine Kunstnutzung. Nein, ich habe ganz schön aufgepasst. Ich hätte mich nie auf die Kamera gesetzt. <lacht> Nochmal vielleicht. Und, was hat Marion die ganze Zeit gemacht? Ja, Kniebeugen. So, meine Tasche habe ich, meinen Koffer habe ich, meine Kamera. Hast du alles? Koffer, Tasche, Kamera, Gelde, ja. Okay, gut. Okay. Ähm, aber hast du das Abo? Habt ihr ein Abo für uns? Ich würde das sogar genauso nehmen, glaube ich.